ఆ నగరం పదిహేడు వందల ఏళ్ల నాడే కనుమరుగైపోయింది ఆ నగరం గురించి అందరూ మరిచిపోయారు ఆ నగరానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్ల గురించి తెలుసుకోవడం పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టుల వల్లే కాలేదు అసలు ఆ నగరం అనేది ఒకటి చరిత్రలో ఉండేదని అందరూ పూర్తిగా మరిచిపోయిన వేళ ఒక పదిహేనేళ్ల కుర్రాడు దాన్ని కనిపెట్టి సైంటిస్టులనే ఆశ్చర్యపరిచాడు మరి ఆ నగరం ఏమిటో ఆ కుర్రాడు దానిని ఎలా కనిపెట్టగలిగాడనేది తప్పకుండా తెలుసుకుందాం ఈ ప్రపంచ చరిత్రని పరిశీలించి చూస్తే పూర్వకాలం కీర్తి ప్రతిష్టలతో వెలస్తిల్లిన గొప్ప గొప్ప రాజ్యాలు నాగరికతలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటిలో మాయా నాగరికత కూడా ఒకటి దాదాపుగా రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట గొప్పగా వెలస్తిల్లిన ఈ మాయా నాగరికత ఎందుకు కనుమరుగైందో ఎలా కనుమరుగైందో తెలియదు కానీ ఉన్నట్టుండి కనుమరుగైపోయి చరిత్ర పుటల్లో కనిపించకుండా పోయింది దానిని కనిపెట్టడానికి నాటి నుంచి నేటి వరకు ఎందరో శాస్త్రవేత్తలు కృషి చేసిన ఫలితం లేకుండా పోయింది శాస్త్రవేత్తలకు ఇప్పటికీ అది అంతు చిక్కని ఒక మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది అయితే దట్టమైన మెక్సికన్ అడవుల్లోనే ఆ మాయా నాగరికత కనిపించకుండా కాలగర్భంలో కలిసిపోయిందని మాత్రం ఆ సైంటిస్టులు తెలుసుకోగలిగారు కానీ దాన్ని కనిపెట్టలేకపోయారు అయితే ఈ మాయా నగరాన్ని పదిహేనేళ్ల కుర్రాడు మెక్సికన్ అడవుల్లో రీసెంట్ గా గుర్తించి పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులనే ఆశ్చర్యపరిచేలా చేశాడు శాటిలైట్ ఫోటోల ఆధారంగా ఆ బాలుడు ఈ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించాడు మాయా నాగరికతకు చెందిన చరిత్ర ఆధారంగా మెక్సికన్ అడవుల్లో ఆ మాయా నగరం కన్నుమరుగైపోయి వేల ఏళ్లు కావస్తున్న ఆ కుర్రాడు గుర్తించిన ఈ నగరంలోని కట్టడాలపై ప్రాచీన కళలు నాటి సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే అద్భుత కట్టడాలు ఆ కాలం నాటి అద్భుత నిర్మాణాలు ఇప్పుడు ఈ నగరంలో బయటపడి వేల ఏళ్ల చరిత్రకు ఆనవాళ్లుగా నిలుస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఈ మాయా నాగరికత మెక్సికోలోని యాక్టన్ ప్రాంతం నుంచి గుట్టిమెలా హోండరన్ వరకు నిస్సరించినట్లుగా పరిశోధకుల అంచనా వేస్తూ ఉన్నారు ఈ నాగరికత కాలంలో గణితానికి జ్యోతిష్యానికి అలాగే కళలకి ఎంతో ప్రాచుర్యం ఉండేదని తెలుస్తోంది మయన్ అంటే మాయా నగర ప్రజలు శిల్పకళ నైపుణ్యం నిర్మాణ శాస్త్రం అలాగే బొమ్మల లిపి వంటి అనేక కళల్లోనూ సిద్ధహస్తులు అని తెలుస్తోంది అప్పట్లో వారి కాళగణన కూడా ఎప్పటి కాళగణన కంటే ఎంతో విభిన్నంగా ఉండేది ఇక దేవాలయాల్లోని శిల్పకళ సౌందర్యం అయితే అనుపామనమైనదిగా చెప్పవచ్చు అప్పటి ప్రజల సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే పురాతన కట్టడాలు నిర్మాణాలు దట్టమైన మెక్సికన్ అడవుల్లో ఇప్పుడు బయటపడడంతో నాటి నాగరికత ఎంత గొప్పతో అందరికీ తెలిసింది అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో పురావాస శాఖ వారు రెండు పురాతన పట్టణాలను కనుగొన్న అడవుల్లో దాగి ఉన్న ఈ నగరాన్ని మాత్రం గుర్తించలేకపోయారు ఎంత వెతికినా దీని జాడ మాత్రం కనరకపోవడంతో పరిశోధనను ఆపివేశారు వారు కనిపెట్టలేకపోయిన ఈ అదృశ్య నగరాన్ని నిండా పదహారేళ్లు కూడా లేని ఈ బాలుడు కనిపెట్టి సైంటిస్టులనే ఆశ్చర్యపరిచాడు తాను చదివిన ఒక పుస్తకం ఆధారంగా ఈ నగరాన్ని దాని నాగరికతను గుర్తించినట్లుగా విలియం గడౌరి అనే పదిహేనేళ్ల కుర్రాడు చెబుతున్నాడు ఇక ఆ కాలంలో ప్రజలు నక్షత్రాలను ఎక్కువగా పూజించేవారని తెలుసుకుని ఆ దిశగా అధ్యయనాలను మొదలుపెట్టారని అలాగే నక్షత్రాల ఆధారంగా నగరాలను గుర్తించవచ్చునన్న కోణంలో అడుగులు వేసి ఈ నగరాన్ని కనుక్కోగలిగామని చెబుతూ ఉన్నారు అయితే ఇప్పటిదాకా గుర్తించిన నగరాలన్నీ ఇరవై రెండు నక్షత్రాల సమూహాల స్థానంలోనే ఉన్నట్లుగా ఆ కుర్రాడు గుర్తించి ఆ నక్షత్రాలలో ఎక్కువ ప్రకాశవంతమైనవి పెద్ద నగరాలను సూచిస్తుండగా ఒక నగరాన్ని మాత్రం చూపించడం లేదని పసికట్టిన ఆ కుర్రాడు ఇంతకు ముందు పరిశోధకులు గుర్తించిన వాటిలో ఓ నగరం మిస్ అయినట్లుగా అర్థం చేసుకున్నాడు అలా రాడార్ శాటిలైట్ టూ ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా అడవుల్లో దాగి ఉన్న ఈ అద్భుతాన్ని కనుగొన్నట్లుగా ఆ కుర్రవాడు తెలిపాడు ఈ కుర్రాడు కనుగొన్న నగర ప్రాంతంలో ముప్పై భవంతులతో పాటు ఒక పిరమిడ్ కూడా ఉంది మామూలుగా దేవాలయాల నిర్మాణం భాషకు ఒక రాత గణిత ఖగోళ శాస్త్రాల ఆవిష్కరణ వంటి అనేక అంశాల పరంగా మయన్ నాగరికత మంచి పేరు గాంచింది అయితే ఈ మయన్ నగరం ఎప్పుడు పుట్టిందనేది మాత్రం చిక్కుముడి ఇంకా వీడలేదు అయితే ఇంతటి అద్భుతమైన నగరాన్ని ఆ శాస్త్రవేత్తలు కూడా బయటి ప్రపంచానికి చూపించలేకపోయారు ఇదంతా ఈ కుర్రాడి అద్భుతమే మరి ఈ మయన్ నాగరికతను తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్